okay hi everyone so today let's discuss uh, this interesting problem from hc verma so what it says uh, when a particle moves in a circle uh, with a uniform speed uh, its velocity and acceleration are both constant its velocity is constant but the acceleration changes okay fine so we have to talk about uh, the velocity and acceleration when a particle is moving in a circular path with un with uniform speed so is tarah se hum ek uh, you know coordinate axis uh, lete hain यहाँ पर x और या y और इस तरह से एक पार्टिकल है जो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड सो व्हाट अबाउट हिस वेलोसिटी अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं सो so देखो वेलोसिटी एक वेक्टर है हमें जब वेलोसिटी की बात करनी है देन वी हैव टू टॉक अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सो यू कैन सी इफ द पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड सो अगर उसका स्पीड कॉन्स्टेंट है then magnitude will remain constant, right? हर point पे उसका magnitude constant होगा But what about direction? अब direction की अगर बात करो तो अब जैसे वो इस point पर है जैसे A point पर है ना है ना तो उसका जो direction होगा direction of velocity that will be towards j cap, y axis की तरफ और जब वो point B पर होगा on y axis, तब उसका जो direction होगा वो minus of i cap में होगा और जब वो पॉइंट सी पर होगा तो उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी इन माइनस जे कैप सिमिलरली पॉइंट डी पे अगर देखो तो आई कैप में तो इनफैक्ट हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू द सर्कल एवरी पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में सो so डायरेक्शन चेंज हो रहा है सो वी कैन से स्पीड इज कॉन्स्टेंट बट नॉट वेलासिटी लेट्स नॉट टॉक अबाउट एक्जेलरेशन सो एक्जेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है सो मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं इज द पार्टिकल इज मूविंग इन दिस सर्कल है ना तो उस पर एक सेंट्री पीटल एक्जेलरेशन आएगा क्योंकि वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो सेंट्री पीटल एक्जेलरेशन जो होगा दैट विल बी वी स्क्वायर बाई आर वी इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल सो मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्जेलरेशन विल बी कॉन्स्टेंट दैट इज वी स्क्वायर बाई आर राइट वी यहाँ पे स्पीड है जो कि कॉन्स्टेंट है सो मैग्नीट्यूड विल ऑल्सो रिमेन Uh, same like it will be constant but you can see the direction uh, will you know kept on changing because the direction will always be towards the center jab particle a par hoga to uska direction kya hoga towards origin hai na so aap dekho minus of i cap aa raha hai when the particle is at point b to uska jo direction aa raha hai wo minus j cap mein aa raha hai when the particle is at c towards plus i cap and when the particle is at d that is plus j cap हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर सो एवरी पॉइंट पे उसका डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है सो अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट सो इस तरह से आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं फर्दर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट अबाउट एंगुलर वेलोसिटी क्या उसकी एंगुलर वेलासिटी कॉन्स्टेंट है यू कैन सी जो एंगुलर वेलासिटी होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करनी पड़ेगी तो मैग्नीट्यूड कितना होगा आ वी अपॉन आर If uh, v is the speed and r is the radius, both are constant, so magnitude will be constant. What about direction? Direction of uh, this particle will be uh, for angular velocity. What will be the direction of angular velocity if the particle is moving, uh, you know, anti-clockwise? Then the direction will be plus k cap, and it will always be constant. If particle, as long as the particle is uh, revolving anti-clockwise, its direction will be plus k cap. so that will be constant so magnitude and direction both are constant then we can say angular velocity will be constant right or particle agar clockwise move karega then magnitude will be b y r same but direction will be in minus k cap so angular velocity anyhow is going to remain constant what about angular acceleration angular acceleration in this case will be zero because angular acceleration is rate of change of angular velocity and angular velocity is constant so alpha here will be the zero right so you can say it's constant it's a zero vector and in the same way you can write acceleration as dv by dt right acceleration you can write as dv by dt and if velocity is not constant uh, you can see from here if you have some acceleration then velocity is changing if you know that when a particle is moving in a circular path it will have a non zero acceleration if it has a non zero acceleration then velocity cannot remain constant so therefore uh, you know from here also you can say that velocity uh, will uh, be 
it will not be constant for this circular motion okay fine i hope uh, it's clear let me know if you have any doubt we can discuss in the telegram uh, the link you will get in the description okay guys keep working hard and best of luck for your exam